chapter 10 sampling techniques This samples rendu therathile select cheyan vendi sadhyamana nu parnu onna probability base edittulla sampling aanu next one parnade non probability sampling aanu probability sampling ile padichirunnathu simple random sampling padichirunnu second one systematic sampling aanu third one stratified sampling fourth one cluster sampling then fifth one multi stage sampling For probability sampling ile anje type ulla samplings undu probability sampling ile anje tarathile namukku samples gale select cheyan vendi sadhyamana idile nammal padichathu simple random sampling mathre parnjirunnullo simple random sampling thene rendu vidathile samples select cheyam one simple random sampling with replacement aanu adutha simple random sampling without replacement aanu koodade simple random sampling with replacement ile entries to n samples gal namukku select cheyan sadhikkum adhe samayam simple random sampling without replacement aanengil n c n samples aanu select cheyan sadhikkya ini ivar rendilum thanne nammal padicha method lottery method ennum random number table method um angane rendu method nammal parnu kaynu appo simple random sampling with replacement aanengilum without replacement aanengilum lottery method um cheyam random number table method ilum cheyam non probability sampling padichirunnadathe non probability sampling moonu type ilulla non probability sampling aanu padichathu non probability le first one convenient sampling second one padichathu judgment sampling then third one padichathu quota sampling appo one word aayittu ningalku chodyam vara options thannu konde non probability sampling edana probability sampling edana ennalladhu chodikkam adayathu simple random sampling systematic stratified cluster multi stage eeva anjum probability sampling ilum convenience judgment quota eeva moonum non probability sampling inde category ilum aanu varunathu adu ningal orthu vekkya ini kazhinja class il ellam thanne simple random sampling ne patti parnjirunnu simple random sampling il with replacement um without replacement um adile lottery method um random number table method um discuss edu kazhinju appo ee method gal parnju kazhinju adhe samayam non probability sampling il convenience sampling judgment sampling quota sampling eva moonu discuss edu kazhinju innathe class il systematic sampling stratified sampling cluster sampling multi stage sampling endana ennalladana parayan vendi povunnathu first one systematic sampling app endana nokka a sampling method in which one unit is selected at random and the remaining units are selected at an interval of pre determined length is called systematic sampling adayathu പോപ്പുലേഷനിൽ ഉള്ള ഒരു അംഗത്തിന് റാൻഡംലി യാദൃശികമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒരു ഇന്റർവലിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അമ്പത് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏഴ് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ പോപ്പുലേഷന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമ്പത് കുട്ടികളാണ് അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് അതായത് സെവൻ സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അമ്പതിൽ ഏഴ് പേര് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗിലെ ലോട്ടറി മെത്തേഡോ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡിലോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലാത്ത മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ആ മെത്തേഡിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്
അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ടോട്ടൽ എണ്ണത്തിന് അമ്പത് എണ്ണത്തിന് ഞാന് നമുക്ക് വേണ്ട എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏഴ് പേരാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷന് അതായത് എൻ എന്നുള്ള നമ്പറിന് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് എത്ര എണ്ണം വേണോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അമ്പതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെവൻ പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് വരിക സെവൻ പോയിന്റ് എത്രയോ ആവട്ടെ നിയറസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ സെവൻ അല്ലെ സെവൻ സെവൻ സാർ എത്ര വന്നു ഫോർട്ടി നയൻ വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ പോയിന്റ് ഡെസിമലാണ് വരിക അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പൊ സെവൻ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ എടുത്തു ഈ ഫിഗറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കെ ആണ് അപ്പൊ കെ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്റർവലിന്റെ ലെങ്ത് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് മുതല് ഇവിടെ കെന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ ഏഴ് ഇവിടെ കിട്ടിയ കെന്റെ വാല്യൂ ആണ് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ ടു കെയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറ് റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ റാൻഡം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ ഫൈവ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതിനർത്ഥം നമ്മളെ സാമ്പിളിലുള്ള ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഞ്ചാമത്തെ ആളാണ് ഫിഫ്ത്ത് പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പേര് ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോൾ നമ്പർ ബേസ് ആണെന്ന് കരുതു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് റോൾ നമ്പർ ഉള്ള സ്റ്റുഡന്റിനെ പേഴ്സണെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ആള് ആരാവണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് ഈ ഫിഫ്ത്ത് റോൾ നമ്പറിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആരെ കൂട്ടുക ഇന്റർവൽ ലെങ്ത്ത് സെവൻ പ്ലസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ എത്ര കിട്ടി ട്വൽവ് അപ്പൊ ട്വൽവ് എന്നുള്ള നമ്പർ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഉള്ളത് ട്വൽവ് റോൾ നമ്പർ ആരാണോ അയാളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരിക ഇനി തേർഡ് വണ്ണിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ ട്വൽവിന്റെ കൂടെ എഗെയിൻ സെവൻ പ്ലസ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് കൂടെ സെവൻ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ റോൾ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആരാണോ പറഞ്ഞാല് അയാളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണു ദൻ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഏതാന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ കിട്ടിയ നയൻറ്റീൻ ഈ നയൻറ്റീന്റെ കൂടെ സെവൻ പ്ലസ് ചെയ്യണു ട്വന്റി സിക്സ് റോൾ നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് ഉള്ള ആളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സാമ്പിള് ദൻ ഫിഫ്ത്ത് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്വന്റി സിക്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സെവൻ പ്ലസ് ചെയ്തു അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തേർട്ടി ത്രീ ദൻ സിക്സ്ത് സാമ്പിള് സെലക്ട് ചെയ്യണു തേർട്ടി ത്രീന്റെ കൂടെ സെവൻ പ്ലസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി നമ്പർ വരുന്ന ആള് വന്നു ദൻ സെവൻത്ത് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർട്ടിന്റെ കൂടെ സെവൻ പ്ലസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നോക്കൂ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു എലമെന്റും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെവന്റെ കൂടെ സെവനും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യും ഫോർട്ടി സെവന്റെ കൂടെ സെവനും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആവും പക്ഷെ നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര ആളേ ഉള്ളൂ അമ്പതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക എനിക്ക് വേണ്ടത് ഏഴ് ഐറ്റമാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിള് അഞ്ചാമത്തെ ആള് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അങ്ങനെ ഏഴ് സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കരുതണു അപ്പോ പോപ്പുലേഷന് എത്ര സാമ്പിൾസ് ആണോ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിയറസ്റ്റ് ഇന്റിജറിലാക്കി വെക്കുക വൺ ടു ആ നിയറസ്റ്റ് ഇന്റിജറിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള റാൻഡംലി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ ഫൈവ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള നമ്പറിന്റെ കൂടെ കെ എന്നുള്ള നമ്പർ പ്ലസ് ചെയ്യുക അതായത് ഫിഫ്ത്ത് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫിഫ്ത്തിന്റെ കൂടെ ദൻ ഇന്റർവൽ ആയി കെ പ്ലസ് ചെയ്യണു അപ്പൊ അടുത്ത ഐറ്റം കിട്ടും ദൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു ഈ ടോട്ടൽ കൂടെ അടുത്ത നമ്പർ പ്ലസ് ചെയ്യണു അങ്ങനെ റിമ
സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐ പ്ലസ് കെ ആണ് ഐ പ്ലസ് കെ പറഞ്ഞാല് ഐന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് കെന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് തേർഡ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐ പ്ലസ് ടു കെ ആണെന്നാ പറയാറ് അതായത് ഐ പ്ലസ് ടു കെ പറഞ്ഞാല് ഐന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര ആൻസർ കിട്ടും നയൻറ്റി അത് തന്നെയല്ലേ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ദൻ ഫോർത്ത് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐ പ്ലസ് ത്രീ കെ എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പൊ ഐ പ്ലസ് ത്രീ കെ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഐന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു കെന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വന്റി വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് അത് തന്നെയല്ലേ ഈ വാല്യൂ അപ്പൊ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഒരു സാമ്പിള് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഐയത്ത് ഐറ്റം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ പ്ലസ് കെ ആണ് ദൻ ഐ പ്ലസ് ടു കെ ആണ് ഐ പ്ലസ് ത്രീ കെ ഐ പ്ലസ് ഫോർ കെ ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് കെ ഐ പ്ലസ് സിക്സ് കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ടൈപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗില് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ മെത്തേഡ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് നോക്കാം പോപ്പുലേഷന്റെ സ്വഭാവം ഒരേപോലെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് അനുയോജ്യമാണ് എന്നാല് പോപ്പുലേഷൻ ഹെട്രോജീനിയസ് ആവുക ഹെട്രോജീനിയസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭിന്നജാതീയമാവുക വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അഭികാമ്യമല്ല യോജിക്കില്ല ഇത്തരം സാഹചര്യത്തില് ഹെട്രോജീനിയസ് പോപ്പുലേഷനെ ഹോമോജീനിയസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് ഹെട്രോജീനിയസ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭിന്ന സ്വഭാവമുള്ള പോപ്പുലേഷനെ ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ അതിനെ സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാളികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇത്രയും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോ പല തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ യു പി വിട്ടു ഹൈസ്കൂൾ വിട്ടു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിട്ടു അപ്പൊ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം അതായത് ഹെട്രോജീനിയസ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ ഹെട്രോജീനിയസ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണു ഫിഫ്ത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് ഇവ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള യു പി സെക്ഷൻ ഒരേ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യണു നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റി ഉണ്ടാക്കണു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് ഇത് ഹൈസ്കൂൾ വിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണു ദ നെക്സ്റ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ ഹെട്രോജീനിയസ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഹോമോജീനിയസ് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്ട്രാറ്റിയിൽ നിന്നും റാൻഡമായി ക്രമരഹിത രീതിയിൽ സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രാറ്റത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അവയിലെ ആകെ എണ്ണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കണം സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷനെ വിഭജിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ കൂട്ടത്തിലെയും അംഗങ്ങൾ അതായത് ഈ കൂട്ടത്തിലെ അംഗം ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സ്വഭാവം ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനും ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ദൻ തേർഡ്
തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങളെ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും സിമ്പിൾ റാൻഡൻ സാമ്പിളിംഗ് വഴി ആവശ്യമായ എണ്ണം ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഈ ക്ലസ്റ്ററിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും സാമ്പിളിൽ ഉൾപ്പെടും ഇത്തരം സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിള് ഒരു ടൗണിലെ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ കരുതുക അപ്പം ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിനായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ടൗണിനെ പല സംഘങ്ങളായി വിഭജിക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യമായ എണ്ണം സംഘങ്ങൾ വഴി സിമ്പിൾ റാൻഡൻ സാമ്പിളിംഗ് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ സംഘങ്ങൾ എല്ലാ പേരും ചേർന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പിൾ ലഭിക്കുന്നു ഇത്തരം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിനെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് ഇവിടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ സാമ്പിളിംഗ് നടത്തുന്നത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലെ ഏതെങ്കിലും സാമ്പിളിംഗ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് യൂണിറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത യൂണിറ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലെ ചില സാമ്പിൾസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിച്ച അതേ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പിൾ ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഈ പ്രക്രിയ തുടരാം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രം വഴി സാമ്പിൾസ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അതിനെ സബ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ട് കോളായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സൗകര്യമായി രണ്ട് കോൾ ആ നോട്ട്സിൻ്റെ മലയാളം വേർഷനും ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനും ഈ വീഡിയോയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് എഴുതി എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക